محمد سید الكونين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ پیش کر رہا ہوں یہ وظیفہ صرف تین رات کرنا ہے اور یہ وظیفہ آپ کو کھڑے ہو کر کرنا ہے یہ ایک ایسا کرشمائی وظیفہ ہے جو بندوق کی گولی کی طرح کام دیتا ہے جس کی فضیلت انسان کو تو چھوڑیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سارے ملائی کا فرشتے بھی بیان نہیں کر سکتے یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام یا اللہ کا وظیفہ ہے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی اس عمل کو کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں اس وظیفے کے اثرات انسان کی عقل و گمان سے باہر ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ وظیفہ ہر بڑی سے بڑی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں اپنی غریبی کو دور کرنا ہو گھر میں سے لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہو اپنی نوکری کے لیے تھک چکے ہیں اور اچھی نوکری پانا چاہتے ہیں یا اپنے کاروبار بزنس کو پھیلانا چاہتے ہیں اس میں برکتیں چاہتے ہیں اپنی کمائی میں خیر و برکت دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی لڑکی یا لڑکے کی عمر بڑھتی جا رہی ہے لیکن شادی کے لیے رشتے نہیں مل رہے تو آپ اس وظیفے کو کر لیں اگر کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ کوئی علاج نظر نہیں آتا تو آپ اس وظیفے کو کر کے پانی پہ دم کر دیں اور پلا دیں اگر آپ مصیبتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں تو آپ یہ وظیفہ کر لیں ان شاء اللہ سب کچھ کرشمائی طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو آپ سب ویورس کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آج کے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کو شیئر ضرور کر دیں تو میں ہوں عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل القرآن این حدیث اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے عوام کی خدمت کرنے کے کام میں ہمیں سپورٹ کریں اور پاس والا بیل آئیکن اس کو پریس ضرور کر لیں تاکہ ہمارے ہر مضر وظیفے سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں اب آج کا وظیفہ آپ کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد یا تو پھر تحجد کی نماز کے بعد کسی تنہا کمرے میں کھڑے ہو کر کرنا ہے اب یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے لازمی دو رکعت نفل سلاد و توبہ کی نماز ادا کرنی ہے عام نماز کی طرح ہی آپ کو دو رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو وہی جا نماز پر بیٹھ کر ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ کوئی بھی استقبار پڑھ لینا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ رب من کل ضمبی و اتبو علیہ آپ یہ بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں پھر اپنے تمام گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کبیرے و سگیرے گناہوں کو معاف کر دے پھر آپ کو کھڑے ہو جانا ہے پھر اکیس مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے کوشش کریں کہ آپ نماز والا درود درود ابراہیمی پڑھیں پھر آپ کو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ چار ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یعنی چالیس تسبیح پڑھنی ہے یاد رکھے آپ کو یہ چار ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یعنی چالیس تسبیح پڑھنی ہے یہ پڑھنے میں صرف آدھا گھنٹہ تیس منٹ لگتے ہیں اب یا اللہ پڑھتے وقت آپ کو پورے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے آپ کی توجہ بالکل اس میں ہونی چاہیے آپ کا دھیان بالکل ادھر یا ادھر نہ ہونے پائے اگر کوئی زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ پاتا تو آپ کچھ دیر کے لیے نیچے بیٹھ سکتے ہیں لیکن آپ کو بیٹھے بیٹھے بھی یا اللہ پڑھتے رہنا ہے بند نہیں کرنا ہے پھر جیسے آپ کو تھوڑا آرام ہو جائے آپ فوراً کھڑے ہو جائیے کیونکہ یہ وظیفہ کھڑے کھڑے ہی کرنا ہے آپ تعداد کا ضرور خیال رکھیں کہ چار ہزار مرتبہ ہی پڑھے آگے پیچھے نہ ہونے پائے اس لیے آپ اپنی توجہ کو وظیفے میں بنائے رکھیں جتنا آپ توجہ کے ساتھ کریں گے اتنا ہی جلد اثر کرے گا تو چار ہزار مرتبہ یعنی چالیس تسبیح پڑھ لینے کے بعد پھر آخر میں بھی آپ کو اکیس مرتبہ درود پاک پڑھ کر عمل کو مکمل کر لینا ہے پھر آپ اپنی حاجت کے اللہ تعالیٰ سے بڑی آجیجی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ لیں تو یہ عمل ویسے تو ایک رات کا ہی ہے لیکن آپ کو تین رات لازمی کرنا ہے جیسے ہی آپ تین رات یہ وظیفہ کر لیں گے آپ اپنی حاجت کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے یہ اس وظیفے کا کمال ہے یہ وظیفہ بہت لوگ آزما چکے ہیں اور فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد مل جاتی ہے تو یہ وظیفہ آپ کو جب بھی کوئی مصیبت یا حاجت پیش آ جائے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ ایک نایاب کرشمائی وظیفہ ہے جو بندوق کی گولی کی طرح کام کرتا ہے لیکن ہاں آپ نمازوں کی پابندی کے بغیر وظیفہ نہ کریں ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ بیس قیمتی وظیفے کو لائک کر کے اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو فیس بک واٹس ایپ پر شیئر کرنا نہ بھولیں تو دعاؤں کی گزارش کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ